For the sequence of regular polygons, starting with an equilateral triangle, write the algebraic expressions for the sequence of the sums of the inner angles, the sums of the outer angles, the measure of an inner angle and the measure of an outer angle. That is, equilateral triangle is the regular polygons in the sequence. That is, sum of inner angles in the sum of outer angles in the one inner angle in the one outer angle in the sequence in the algebraic expression. We have to do this. We have to do this. Equilateral triangle is the regular polygons. That is, the equilateral triangle three sides. Pinne four sides are regular polygon square on pinne five sides are regular polygon regular pentagon on Namkaria number of sides on the bar another equilateral triangle three sides square le four sides regular pentagon le five sides on a lot sum of inner angles on oka equilateral triangle in day sum of inner angles of one ninety degree on square in agatha. ஒரு diagonal join செய்தால் 2 triangles அனு வேண்டுது so இவுடை sum of inner angles இ 2 triangles இந்தையும் inner angles இந்த sum ஐருக்கியும் that is 2 into 190 regular pentagon இல்லை 2 diagonal join செய்தால் 3 triangles கிட்டும் இ 3 triangles இந்தையும் inner angles இந்த sum ஐருக்கியும் இ regular polygon இந்த இ regular pentagon இந்த sum of inner angles அதைது 3 into 190 ஐருக்கியும் So, sum of inner angles in the sequence ili adit the term. Adha idha x1 ennu parayinnadu 180 yaan. x2 ennu parayinnadu 2 into 180 yaan. x3 ennu parayinnadu 3 into 180 yaan. Angine yaanengil algebraic expression aya xn ennu parayinnadu n into 180 yaan irikkim. That is 180n. Inni namukku sum of outer angles in the sequence nokka. ஏதுரு regular polygon இந்தையும் sum of outer angles 360 degree ஐருக்கும் அதாயது equilateral triangle இந்தே sum of outer angles 360 degree ஐருக்கும் square இந்தையும் sum of outer angles 360 degree ஐருக்கும் regular pentagon இந்தையும் sum of outer angles 360 degree ஐருக்கும் அங்கனே அனங்கில் n sides அல்ல regular polygon இந்தே sum of outer angles 360 degree ஐருக்கும் So, algebraic expression of sequence of sum of outer angles is equal to 360. இன்று நம்க்கு ஒரு போலிகனில்லையும் 1 inner angle அத்திரையிடுத்து நோக்காம். ஒரு போலிகனின்டே 1 inner angle கண்ணல் location sum of inner angles divided by number of sides அனு. So, equilateral triangle இல்டே sum of inner angles 180 degree அனு number of sides 3 அனு. So, 1 inner angle will be 180 by 3. Square ile sum of inner angles 2 into 180 ஆன number of sides 4 ஆன So 1 inner angle will be 2 into 180 by 4 Regular pentagon ile sum of inner angles 3 into 180 ஆன number of sides 5 ஆன So 1 inner angle will be 3 into 180 by 5 அதாயது first term அல்லங்கள் x1 அன்னு பார்ந்து 180 by 3 ஆனு, second term 2 into 180 by 4 ஆனு, third term அதைது x3 என்னு பரிந்து 3 into 180 by 5 ஆனு, இவிடை எல்லா termsிலும் 180 common ஆனு, so 180 constant ஆனு, 180 இல் change ஒன்னும் வெருத்தேன்ட கார்ணம் x n இலும் 180 உண்டாவு, x1 இந்த position 1 ஆனு, பெஷ்ய denominatorல் 3 ஆனு வந்திடுல்லது, so நம்க்கு 3 ஏ, 1னும் மைக் related ஐட்டிருத்தனம் அதைது 3 ஏ நாம்கு 1 plus 2 வந்திடுதாம். x2 இந்தே position 2 ஆனு, பச்சு denominatorல் 4 ஆனு வந்திடுல்லது, சோ நாம்கு 4 இனே 2 மாய்டு related ஐட்டிருதாம். 4 இனே நாம்கு 2 plus 2 வந்திடுதாம். x3 இந்தே position 3 ஆனு, சோ denominatorல் வந்திடுல்ல 5 இனே நாம்கு 3 மாய்கு related ஐட்டிருதாம். 5 இனே நாம்கு 3 plus 2 வந்திடுதாம். சோ இப்போ எல்லா தியம்சிலும் 180யும் plus 2யும் common ஐட்டனு வந்திட்டுள்ளது அதைது constant அனு 180யும் 2யும் பாக்கியில்லது position ஆனு அதைது இவிடை term positionும் தமில்லை relation என்னு பரியுந்து term is equal to position into 180 by position plus 2 ஆனு அதைது xn என்னு பரியுந்து n into 180 by 
എൻ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു ദർ ഫോർ ഓൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ വിൽ ബി വൺ എയ്റ്റി എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു ഇനി നമുക്ക് വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് നോക്കാം വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കാണാൻ ലിക്വേഷൻ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആണ് സോ ഇക്വലേറ്റഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ത്രീ ആണ് സോ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ വിൽ ബി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ സ്ക്വയറിൽ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫോർ ആണ് സോ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ വിൽ ബി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ പെൻറ്റഗണിൽ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫൈവ് ആണ് സോ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ വിൽ ബി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് സോ ഈ സീക്വൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം അതായത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ ആണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർ ആണ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ആണ് എല്ലാ ടേമിൻ്റെയും ന്യൂമറേറ്റർ ആയ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് എക്സ് എന്നിലും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ടാവും സോ അതിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്തണ്ട ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ വൺ ആണ് പക്ഷെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ത്രീ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ത്രീയെ വണ്ണുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതണം ത്രീയെ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം എക്സ് ടുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടു ആണ് പക്ഷേ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഫോർ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോറിനെ നമുക്ക് ടുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതണം ഫോറിനെ നമുക്ക് ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം എക്സ് ത്രീയുടെ പൊസിഷൻ ത്രീ ആണ് പക്ഷെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഫൈവിനെ ത്രീയുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതണം ഫൈവിനെ ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടേംസും പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കിട്ടി അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയും ടുവും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ പൊസിഷൻ പ്ലസ് ടു ആണ് സോ എക്സ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും സോ ഓൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ വിൽ ബി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ എൻ പ്ലസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഈസ് ഗോഡ് ബൈ റിമൂവിംഗ് ദി സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ബൈ ജോയിനിങ് ദി മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഈസ് ഗോഡ് ബൈ റിമൂവിംഗ് സച്ച് എ മിഡിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫ്രം ഈച്ച് ഓഫ് ദി റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ദ തേർഡ് പിക്ചർ ഷോസ് ദ സെയിം തിങ് ഡൺ ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ദർ ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ അതായത് താഴെ മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിലെ മൂന്ന് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്ത ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ട്രയാങ്കിൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഫിഗറിലെ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്ത നടുക്കുള്ള ട്രയാങ്കിൾ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിലെ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഫോം ചെയ്ത നടുക്കുള്ള ട്രയാങ്കിൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ പിക്ചറിലും എത്ര റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് വീതമുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ ത്രീ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ആദ്യത്തെ പിക്ചറിലെ ഒരു റെഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുള്ളത് സോ ഈ പിക്ചറിലെ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിലെ ഒരു റെഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് സോ ഈ പിക്ചറിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീയെ നമുക്ക് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീയെ നമുക്ക് ത്രീ ക്യൂബ് എന്നും എഴുതാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഇവിടെ അൺകട്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വൺ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ത്രീ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഒരു വൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും കൂടി നാല് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് വൺ സോ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പിക്ചറിലെ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതായത് ആദ്യത്തെ പിക്ചറിലെ ഒരു റെഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന് നടുക്കുള്ള ട്രയാങ്കിൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ പിക്ചറിലെ റെഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വൺ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് കണ്ടിരുന്നു സോ ഈ നാല് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും അതായത് ഈ മൂന്ന് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും അതിന് നടുക്ക് വരുന്ന വൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും കൂടി ഏരിയ വൺ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും സോ ഇതിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിലെ ചെറിയ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കാരണം രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിലെ ചെറിയ റെഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നടുക്കുള്ള ട്രയാങ്കിൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിലെ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സോ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ മൂന്ന് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും നടുക്കുള്ള വൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും കൂടി ഏരിയ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് സോ ഇതിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോറിനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോറിനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ ദി റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ അതായത് ഓരോ പിക്ചറിലെയും ടോട്ടൽ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് വൺ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് അതായത് ഒരു പിക്ചറിലെ എല്ലാ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും കൂടി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ ഏരിയ ഓഫ് എ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈസ് ത്രീ സോ ദിസ് ബിക്കം ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ ഏരിയ ഓഫ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം വൺ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ ഏരിയ ഓഫ് എ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ക്യൂബ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ക്യൂബ് ആണ് സോ ഏരി ടോട്ടൽ ഏരിയ വിൽ ബിക്കം വൺ ബൈ ഫോർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓൾ ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദി ഓൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദീസ് ത്രീ സീക്വൻസസ് ഒബ്ടൈൻ ബൈ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് അതായത് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെയും സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈസ് ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ ക്യൂബ് എക്സെട്ര അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമായ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ക്യൂബ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും സോ ഓൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈസ് ത്ര
അടുത്ത സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓൾ ക്യൂബ് എക്സെട്ര അതായത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓൾ ക്യൂബ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും സോ ഓൾ ജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ ട്രാങ്കിൾ സീസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓൾ റേസ് ടു എൻ